Den mest simple vektor, der findes, det er det, vi kalder for nulvektoren, der tegner en repræsentant, den her prik her til højre. Og at nulvektoren er bare det, der hedder 0 over 0. Det vil sige, at den har hverken retning eller længde. Og det er egentlig ikke en, en, sådan en egentlig vektor. Altså, det er ikke en rigtig vektor. Så en vektor, der A, der ikke er nulvektoren, kalder vi for en egentlig vektor. Og vi formulerer sådan her, at lad, A, lad, lad vektor A være en egentlig vektor. Det betyder, at vi i hvert fald har krævet, at den ikke skal være nulvektoren. Vi kan definere den modsatte vektor til en vektor A ved at være CVT. Det er den vektor B, der opfylder, at summen af de to er nulvektoren. Så hvis nu kalder vektor A for A1 over A2, og vektor B er B1 over B2, så skal vi altså finde den vektor B, der opfylder det her. Nu kan vi lige lægge de to sammen på venstre side. Der. Det her det er kun sandt, hvis at både x-koordinaten er e 0 og y-koordinaten er 0. Og det her det er kun sandt, hvis at A1 og B1 er hinandens modsatte tal, og A2 og B2 er hinandens modsatte tal. Så, vi kan se her, det svarer til, at det er de to vektorer har en repræsentant, der har samme norm og samme retning, bortset fra, at det er hver sin retning. Så vektor A har altså en modsat vektor, som vi nu kalder for minus vektor A, der er defineret ved, at vi simpelthen skifter fortegn på begge koordinater. Så hvis vektor A det er 2 over 3, så er den modsatte vektor minus vektor A minus 2 over minus 3. De er tegnet her, og det er så vektor A, der er den røde til venstre. Hvis vektor B er minus 4 over 1, så vil dens modsatte vektor være 4 over minus 1. Og hvis jeg igen har skiftet fortegn på begge koordinater, den har vi her. Hvor det så er den grønne vektor til venstre, der er vektor B. Vi kan, ligesom vi kan lægge to vektorer sammen, kan vi også nu definere en måde, man kan trække vektorer fra hinanden. Og vi definerer det ved, at vektor A minus vektor B, det er vektorsummen af vektor A og den modsatte vektor til B. Det vil sige, at øh, hvis jeg har 10 over 4 og skal trække 2 over 3 fra, så svarer det til, at det er summen af 10 over 3 og den modsatte vektor til 2 over 3, altså minus 2 over minus 3. Vektorsummen er jo defineret med, at man tager og lægger koordinaterne sammen. Så det er 4 plus minus 2 over 4. Så det er 10 plus minus 2 over 4 plus minus 3. Det giver 8 over 1. Grafisk kan differencen mellem to vektorer illustreres således med, at vi, hvis vi skal finde øh, vektor A minus vektor B, så vi her i forlængelse af vektor A har, har det vektor B, og så har vi så den modsatte vektor til B her, og så differensvektoren her ligger så, når vi først går ud af vektor A, og så ud af den modsatte vektor til B. Og øhm, hvis vi nu tegner to repræsentanter for vektor A og vektor B ud fra samme punkt, så vil de danne en trekant sammen med en repræsentant for en differensvektor. Og at, øh, alt efter, om det så er vektor A minus vektor B, eller vektor B minus vektor A, så vil den så pege på en af de to repræsentanter. Hvis for eksempel det er A minus B, vektor A minus vektor B, så vil den pege på vektor A. Det vil sige, at vi peger på den første her, fordi der står, man kan også se på det her, det skal være summen af de her to. Så vektor B plus vektor A minus vektor B, så vil det give mening, at det så er vektor A, der er tilbage. Modsat, hvis det er B, der står først, så vil den pege herimod, fordi at vektor B er summen af vektor A plus vektor B minus vektor A.